Each year, approximately 18 million containers come into Europe. Research suggests that some 10 to 15 percent of these boxes may have too high a concentration of hazardous gases or vapors. This could, for example, be due to pest control related fumigation, but increasingly, it turns out that the gases and fumes in question were used in the production process or evaporated in the container en route to Europe. One example is the release of vapors from the glue used in sports shoes. After a three-week sea journey, the concentration of gases and vapors can sometimes reach considerable levels. Any person who might open such a container can become quite ill, or worse, some cases of permanent disability have been documented as well. In the Netherlands and Belgium, the unions have raised the alarm. The Belgian Transport Workers Union wants to quickly come to an agreement with employers to address this issue. They also want employees to be better informed. Het grootste probleem is inderdaad dat er heel veel onwetendheid is, zowel bij de werknemers. Ze doen een container open zonder voorzorgsmaatregelen te nemen of zonder echt op de hoogte te zijn van de risico's. Maar ook bij de werkgevers, die hebben geen schuld, die krijgen een container binnen uit Azië, die is behandeld, ze weten dat niet, er hangen geen labels aan. Dus we moeten zowel de werkgevers als de werknemers gaan informeren en gaan sensibiliseren. En daar willen we uh, een CA over maken um, om uh, de afspraak te maken van in ieder bedrijf waar er containers behandeld worden, ook preventiemaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de werknemers niet blootgesteld worden aan die schadelijke producten. One of the biggest problems is the fact that many employees in the logistics sector are not aware of the risks they run. Also, the containers usually do not carry a warning. Former truck driver Martin Verslaus was diagnosed as a victim of gases in containers. Ter nooit van gehoord. Ik was wel gewaarschuwd als je met met uh, met die tik uit de meubelen, daar zat dan als een sticker op van methylbromide. En mijn baas heeft alleen gezegd van uh, als je zo'n sticker ziet, container openmaken, een half uurtje open in de wind zetten en dan pas gaan lossen, dan is alles eruit. Maar Ja, nu weten we wel beter. Ik uh, begin steeds meer problemen te krijgen met uh, praten. Mijn korte termijn geheugen ben ik kwijt. Ik heb vreselijk benauwd, vreselijk veel pijn in mijn borst. Mijn gewrichtige. Ik heb erg veel last van. One of the discoverers of the danger is the Hamburg-based researcher Zava Bauer. He studied containers in Hamburg and Rotterdam and was shocked by the findings. I do not recommend to enter a container which was not measured. As already mentioned, we have extremely high concentrations, immediately dangerous for health and life, uh, in approximately 0.6%, and we have uh, approximately 15% of containers with uh, air concentrations above the occupational exposure limits. By now, quite a few companies have gained experience in terms of safe operations. The detection of dangerous cargo flows is key. For Cossa Dornbos, gas measurement expert in the port of Rotterdam, this is his daily work. The problems are created at the beginning of the keten, by the production. Uh, we proberen de problemen op te lossen aan het einde van de keten, aan het einde van, de, van waar men het ontvangt. Indien wij aan het begin traject de problemen oplossen en we aan het einde van het traject, aan het einde van de keten, hebben we de problemen niet meer. En zal het probleem hier van gas en in containers vele malen verminderd kunnen worden.